Hello friends, apo evide njangal ke lavar kum sugam dene ana evide prashnengal nu illa safe ana. Apo lavar ingena comment le tarre ingena chui chindi ke ado nda njang paranya. Apo inna husband de tedo sone, adi table dene chitende, pakshe nda randa moon moon de sone kaman petiri di la ana wanda de dar nama vidi. Njang paranya le lavar ke on duty tanya anak baru ke, tidak pasca on duty tanya anak, abang ada dua beri situ mari mari tanya anak nikah, tidak ada orang nici nikah tidak. Apa ada dua beri ke orang itu dari mana muda setegak, kulit pun on duty lalu jadi cerita anak, apa bishun anak dia tidak tidak. Pasca yang mana mana po petanda ni berke emergency trip mana, apa pinnya po ada dikira betul tidak. Apo pita dosam, adira awal itu tanya, orang orang itu naale mukale anjimani kulit lalu beranda po itu. Apa anggennya an emergency, abis itu trip pun ada yang ni kele, pergi dari kian itu tidak. Apa anggennya ni kian pun tidak, perhati saya ni pergi untuk mana. Apa anda ini ni lor ni ada ni jauh ni kalau ni kalau kecik itu lom. Ipa ni ramal ni an ini ni tidak ada. Ini ni tidak ada lor ni 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 ini ni tidak. Kore, nama lada caya sekali kalau kecik itu ini ni tidak. Anak, ipa ini cleaning work kele kejang orang dah lom ni cik, kiri kena. Apa yang saya agak terlalu cerita sama itu, jangan eksen porat adi muncak adi cuci, muncam kari gigi, kahar gigi, anggana ada ke cerita ni juga. Orang kelim jauh lagi ini, orang ni ada alam orang ni tu, anggana mari dikia anggana mula, mari dikian dah ada pulik istilah tu. Epelum berkaya dikena. Ini kita ni hari dikalau ni hari cello, pat terlila. Anu orang alam ni berkaya na, anu beri guna mula, anggana ini ni, anu mula kum, orang tu alat itu manusia ni tu budimu tu tu nak kundi dikia. Apa orang ni cina tu berkaya tu orang. Apa ni, ibu pilih lagi orang ini bapa ni ada lagi le, berdiri dikia ni pat terlila anu re. Apabila ini, saya pernah jadi le, saya orang orang dua dua poli, dua 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 poli itu pernah memilih letak. Saya ansih di kemar, saya mesti cerita ni anak. Pilihan ini spending yang cerita 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 kan dua dua orang beri guna malah mesti cerita ni kan itu boleh le. Apa ini kan orang ini mesti cerita ni lah perih ke, kan itu matra istilah. Seri kemar, saya mesti cerita ni anak anak ni kelim. Aduh macam mana yang nallah bijar itu orang orang ini ayat ni. Anak ini ke orang mesti cerita ni, ini ke istilah kan itu. Apa ini anak mesti cerita anak le. Apa Ah, ini, saya ni orang orang anggana macam cik ayah anak ni student ni kiri, aduh boleh tu ni le ni anggana ayah anak ni macam lawak kami student dah bilal lah. Ini, saya ni jahit situ, sehari kem, saya ni, ini, orang tu ini lek mari, wanan tu macam paraya ni itu. Ini ni mumba kerja ni ke bayang ni, kawang ni macam dia, orang ni 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 cik ayah ni student lah tu lah. Apo nama kita kuda la panggali da, awiru ini kan sehari cik ayah ni kem, nama kita Ini kita tahun ni mikir baru, mana ni kita tahun ni, segala macam orang 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 ni ni hari kena ni jam sendu tahun ni. Apo puli, ada elem, aduh ini selesa, ada tu jori lekak lekak, kaya return tu, kaya return elem, tola itu adik kelok kaya ni tu. Orang baru sahaja orang lekak ni hari pergi, ni kena kena tu. Tap kaya dah, ni kena tool box kaya ni tu, ni mana tu? Ani itu kupi, ani kiri kupi ni ani tuod tu ni. Apa ad? Raja nak kau ni kan ni ada picha dah buli. Apa raja kan ni ada kau ni nuri tu. Apa anggana orang kari ni lagi kalau ni ni. Hitran ni orang ni jangan tuod aje. Hiprat heti. Apo cawuti maci, cawuti maci ni orang ni kena tu buli. Door maci, maci kaya ni perikam. Aduh, ni mana cewa kan apa? Nampol tuod aja. Nampol dah mop, ni apa ni le? Oru detergent ni tuod itu ni pin ni tu boleh. Itu ni, oru white color tu berapa minit? Karena kita pernah minit. Red ni dia, ahal ni orang ni terla. Oru bleach, adu liquid ane. Adu rancu pun tu drop itu. Ni ane dah ane. Adi ni ane. Nampol dah mop, nane cuci cuci tu. Macam door mat, nane cuci cuci tu. Warna detergen ini, matra kan? Anak itu color lalai. Anak alam ubi ikut itu white dress le matra ni. Apa ni? Anak color itu, anak orang dah dili. Anak detergen ini matra. Apa ini? Kadai kan? Nenek nenek cenderung berkeri tu. Ipa bayi nari tu nuli lekat tu. Nenek nama le kari itu. Orang tu sokong. Ipa cuci ni le smell lagi pun. Apa ada pura pura orang pi kena tu, anggana lek korai pe korai ku tiulan de. Nane cewa cewa ni lek dapur dangan ke lek kumur an dosan kala nala ori madi enda bole madi wanda ini ni gili ada lek kula. Apa anggana itu ni ni gili pi netra dana washi itu ni ni gili madu lek cie tasmen lepo ada lek. 
പിന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദം എപ്പോഴും എല്ലാവരും കമ്പനിയുടെ താഴേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ചേച്ചിക്ക് വയ്യ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ആകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് ഇപ്പം ദേ അഞ്ച് മണി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേരെ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാല്ല കാക്കയുടെ കറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാല്ല വെളിച്ചം കൂടി വന്നിട്ടില്ല പുറത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ശബ്ദം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ശബ്ദം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നും നമ്മളുടെ വർക്കൊന്നും നമ്മളുടെ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ മിഡ് നൈറ്റ് അതായത് ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോധം കെട്ട പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഡബ്ബിങ് കാരണം രണ്ടും മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോധം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് ഉണർന്നായിരിക്കുള്ളൂ ഡബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കണ കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ അത് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മാക്സിമം അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ഒട്ടും കിട്ടില്ല കാരണം ഏത് നേരം ഈ കാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഷൂട്ടിങ് എഡിറ്റിങ് ഡബിങ് ഇത് തന്നെ ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല അത് എനിക്ക് അസുഖമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ ഏജ് ചെറു ചെറിയ കുട്ടിയല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല അതങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ റൂബിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് കുറേ അതായത് കുറേ അധികം നേരം റൂബിനെ കാണിച്ചില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റൂബിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് അതായത് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാനത് കുറെ കട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് എത്രയോ മിനിറ്റ് ആക്കി കാരണം അതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തി മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ടായ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ സത്യത്തിൽ മഹാബോറായി തുടങ്ങി ഈ ഒരു വ്ളോഗിങ് പരിപാടി എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് ഇതിന് പക്ഷേ എന്തോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിങ് ഇതിന് രണ്ടിനും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സത്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ചോദിക്കും അത് ഇട്ടുകൂടെ ഇത് ഇട്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോകൾ അതുപോലെ ഈ ട്രാവൽ വ്ളോഗുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര കട്ട മടുപ്പായി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഇടണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു മടുത്ത് ഭയങ്കര മടുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചേച്ചി എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷം പോയി എന്ന് പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇട്ടത് അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മടുപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പീ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനകത്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പതിനേഴ് എത്രയോ മ
തന്നതെന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അതും ബോറടി അതായത് മട് നമ്മൾക്ക് മടുക്കും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരും മോട്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂഡ് വരണം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഥയൊക്കെ എഴുതൂല ഓരോരുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാട്ടുകൾ എഴുതുക അതൊക്കെ അവർക്ക് മൂഡ് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുകയൊന്നുമില്ല അത് ആ ഒരു മൂഡ് വരണം ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല കലാകാരന്മാർ ചിലപ്പോൾ മിഡ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കാം ഏത് സമയത്ത് എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നൊക്കെ അവർ പറയാറില്ല എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പം ആ ഒരു ഇത് തോന്നണില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുന്നിട്ട് അറിയില്ല എന്താ ഇനി അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ ഒന്ന് കിച്ചണിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പുട്ടാണ് കുറച്ച് പഴയ പുട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി അതായത് പുതിയ പുട്ടും പഴയ പുട്ടും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പഴമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞൊന്നും തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല വെറുതെ അധികം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി അങ്ങനെ കഴിച്ചതല്ലേ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇറച്ചി ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം കിട്ടണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അന്ന് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പപ്പ തന്നെയുള്ള ഇറച്ചി അങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ പോയത് അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇറച്ചിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് ചിക്കൻ പിന്നെയും കിട്ടും ബീഫാണ് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ബീഫ് വെട്ടണതിന് മുമ്പ് തീരുന്നെന്നാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഡിമാൻഡാണ് അപ്പം നമ്മളുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോണേണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ പിന്നെന്താ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കടലക്കറിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ തലേ ദിവസം കടലക്കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇവർ പുതിയത് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഇല്ലേ പഴയത് പഴയതും ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പപ്പ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വരില്ല ഒരുവിധം ഞാനും പപ്പയും കഴിക്കും പപ്പ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതാ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആരും ആരും കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ബാക്കി വരണേ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ തോരൻ വെക്കണുണ്ട് ഒരു കടല കറി വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ചാറുണ്ട് കുമ്പളങ്ങയുടെ ചാറുണ്ട് മോരിയാറ് അപ്പോൾ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് രാത്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം അടുക്കളയിലെ പണി കുറക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജാക്സൺ ഇഷ്ടം ഒട്ടും തന്നെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ നിൽക്കണം കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും കാരണം അത്രയും ഫുഡുകൾ നമുക്ക് വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ലല്ലോ അഞ്ച് പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇത് നൈറ്റസ് മാറാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ലഞ്ചിൻ്റെ കറികളും ഉണ്ടാക്കണതാണ് എനിക്ക് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിൽ നിൽക്കാനേ പറ്റണില്ല ഒട്ടും പറ്റണില്ല നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ചാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് വറുത്തിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൽ സവാളയും കൂടി ഉണക്കമുളക് വേപ്പില അത് വറുത്തിട്ട് അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കടല തളിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ കടല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എടുക്കണത് അത് ഒന്ന് ഇത്തിരി സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന്
ആകുമ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കൂടുതൽ പഴകി വരും കാരണം ആ തിന്നണ കഴിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉച്ചക്ക് സമയത്ത് കിച്ചടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നേരത്തെ ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഒരു ദോഷമുണ്ട് ഒന്നാമത് ചൂട് കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ കറി വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി കേടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കറികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്നര മണി ഒക്കെ ചായ ചിലപ്പോൾ ഇടും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കും നാല് മണിയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചായ ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം കറികൾ ചൂടാക്കുമെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി വരെ ആ കറിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ കറികൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കുക പിന്നെ കേട് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരിക്കും എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല കിച്ചണിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കറികളും കൂടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് കുളിച്ച് കൊടുപ്പ് മാറിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാറ് അപ്പോൾ കറികളുടെയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വേവിച്ച കടല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇത് മതി എന്നേ പറയുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് മതി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ജോലിയുടെ എമർജൻസി കോളുകൾ വന്നു കഴിയണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ശരീരം ഇവിടെയും മനസ്സവിടെയും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ നിപ്പ് അപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ആദ്യം കാറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കയറുന്നത് റൂബിയാണ് അപ്പം റൂബി അതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ചാടണം പുറത്തേക്ക് അപ്പം അതാണ് അങ്ങനെ നോക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ ഇരുന്നോളും ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും പുറത്തേക്ക് കാറ് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കതക്കാൻ തുടങ്ങോട്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വിഷമം കാണിക്കുന്നത് കണ്ട ഇപ്പോൾ സങ്കടം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിൽക്കല അതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ പോരാൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ഇറങ്ങാൻ പോണി അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ചോറുണ്ണാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറേ അധികം പഴം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഴം എന്താ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് കാരണം കുറേ പഴം ഉടനെ കഴിച്ച് തീരില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊന്നിച്ച് പഴുത്ത് പോകും എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഫോയിൽ അതിൻ്റെ ആ എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെയും അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആടിയിലെ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര എണ്ണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മാത്രം അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം തണുപ്പ് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം അല്ലാതെ തണുപ്പോടുകൂടി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല്ലിനൊക്കെ കേട് വരും കാരണം പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടിച്ച് ഇങ്ങനെ തണുപ്പങ്ങൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ പല്ലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളൂ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കണത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്ര പേർ ആളുകളുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഒക്കെ തീർത്തോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ റൂബിയുടെ വണ്ടികളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവളെ പേടിപ്പിക്കണേ അത് കുലുക്കിയിട്ട് താഴെ
സ്ഥിരം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കളിക്ക അതായത് ലുഡു കളിക്കുന്നുണ്ട് കാൻഡി ക്രഷ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അടുത്ത് ഞാൻ കാൻഡി ക്രഷ് കളിച്ചതാണ് ആ അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കാൻഡി ക്രഷ് തൊട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഇത് റോജറിൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട് കാൻഡി ക്രഷ് അപ്പം റോജർ അതെനിക്ക് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴാട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിള്ളേർക്ക് ഒരു ബോറടി അപ്പം നമ്മളോട് ഒന്ന് കളിച്ചു തരുമോ ഒന്ന് ജയിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ മരിച്ചത് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് കളിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനും ഇത്തിരി അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം കാൻഡി ക്രഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ടൈം പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലുഡു കളിക്കൽ ഇതാണ് ആകെ രണ്ട് കളി വേറെ കുറെ കളി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മാനസികമായിട്ട് ഈ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം റായനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ രാവിലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ബീച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയില്ല അവരുടെ റോജറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുക ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി വെക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ല ഞങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്ന് ബീച്ച് വരെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പം റൂബികളിലൂടെ നമുക്ക് ദൂരെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്കിലുമൊക്കെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ അടുത്തെങ്കിലും പോകാനാ ഒന്നും ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പം ഇത് റൂബിനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റൂബിയുടെ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ അവനങ്ങനെ പറയണത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ കിടന്ന് ഇത്തിരി നേരം പായൊക്കെ ഇട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കും ഉച്ചക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഇപ്പം ആകെ നമ്മളുടെ ആ ഫ്രണ്ട് ലിവിംഗ് റൂം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിലേക്കൊന്നും കയറി കിടക്കല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴം കുറച്ചധികം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിന് ഹസ്ബൻഡിന് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ ഒന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറില്ല എനിക്കൊന്ന് നാല് മുക്കാൽ അഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ ആൾ പോവുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ കാലത്ത് പഴംപൊരി ഇത്തിരി അധികം ഉണ്ടാക്കി ഏതുണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതും രാവിലെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അത് ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ ഒന്ന് വെക്കണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ പോയിക്കോ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കണ്ട അവിടെ ചെന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ കുറച്ചധികം പഴംപൊരി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിന്നെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു കാട്ടികയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് അയമോദക്കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാട്ടികയാണ് അത് പപ്പടോ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾക്ക് മാങ്ങ കുറേ മാങ്ങ കൊണ്ട് തന്നത് കാണിച്ചില്ലേ ആ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാങ്ങി വന്ന വഴിക്ക് അവിടെ വണ്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഓൺ അടിച്ച് അത്രയും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പപ്പ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് പോയതാ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റയനൊക്കെ ഇവിടെ കയറി കിടക്കും ചില സമയത്ത് അപ്പം പിന്നെ മമ്മി ഇതൊന്നും എടുക്കല്ലേ കേട്ടോ ആളുകൾ വഴക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ത് വഴക്കും പറയാന ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുള്ള സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലല്ലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയും കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓ അത് ആ ഒരു സമയം ചിന്തിക്കാൻ വയ്യല്ലേ മക്കളെല്ലാവരും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴ
ഹസ്ബൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പം ഈ ഇടവഴിയിൽ കൂടിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡിൽ കൂടിയിട്ട് പോലീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ടു വീലറിൽ രണ്ടു പേര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കണ്ടേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നിങ്ങൾക്കെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു വിഷമമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ആ പുറത്തേക്ക് ഇത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു പരിധിക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങരുതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തോന്നണല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചെന്നുള്ളത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള അത് ഇങ്ങനെ പറയണത് കേൾക്കാതെ കുളിക്കാൻ പോയി സംഭവിച്ചതാണത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ അധികം ഇതൊന്നുമില്ല കത്തിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെ കത്തിക്കൂട്ട ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ആ വഴിയുടെ അരികിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബെഞ്ച് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ ആ ബെഞ്ചിലൊരു ആളവിടെ കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുള്ളീനെ അപ്പം തന്നെ പോലീസ് വന്നിട്ട് ജി പി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കണം ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് ജീപ്പ് അതിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് എന്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം തന്നെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി കാരണം അയാൾ വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പുറത്തിറക്കി നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ കഥ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വൈകുന്നേരം ഉച്ച രാവിലെ ഇതൊക്കെ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സത്യത്തിൽ ഇത് ഞാൻ മറന്നു പോയി ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പുറകൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കില്ല അപ്പോഴാണ് പുറകിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇല്ലേ ഭയങ്കര മഴക്കാരാണ് കേട്ടോ മഴക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ടു കൂടി നിൽക്കണേണ് ഇപ്പം അപ്പം ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പറക്കണുണ്ട് ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടായിട്ട് നിൽക്കണേ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകി ഇടുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ ഡോർമാറ്റുകളും അതുപോലെ ഇത് മോപ്പും അപ്പോൾ മോപ്പൊക്കെ രണ്ടും എല്ലാം കഴുകിയിട്ട് പക്ഷെ മഴ പെയ്തത് കുറച്ച് കൂടി താമസിച്ചിട്ടാണ് ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർമേഗമൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയാലും മഴ പെയ്യില്ല പക്ഷെ മഴ പെയ്തത് രാത്രി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് മഴ കാണിക്കുക ചെയ്യും മഴ കാണാൻ കൊതിയാവണ് അവ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ മഴയുടെ ശക്തിയൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഊബിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഴ കാണുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണേന് മഴ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളപ്പോ നാളെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു